చాలా మందికి ఇక్కడ మాస్టర్స్ చేయాలని చాలా మందికి ఉంటుంది కదా సో అది తెలుసుకోవాలంటే తమ్ముడు గంగా ఉన్నాడు సో గంగా నడి తెలుసుకుందాం ప్రతి స్టెప్ తను మాస్టర్స్ చేయడానికి యూఎస్కి ఎలా వచ్చాడు ఎలా అప్లై చేసుకున్నాడు బీటెక్ అయ్యాక ఎంత టైం పడుతుంది ప్రాసెస్ ఏ నెలలో మనం యూఎస్ రావచ్చు సో వీజాకి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి యూనివర్సిటీ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మొత్తం ప్రాసెస్ మనం తమ్ముడు గంగా అని అడిగి తెలుసుకుందాం ఓకే సో తమ్ముడు గంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మీరు బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ అట్లా ఉన్నాం కానీ చాలా మందికి ఏంటంటే హైర్ స్టడీ చదవాలని కొందరికి క్యాంపస్ సెలెక్షన్లో జాబ్ వచ్చి జాబ్ చేయాలని ఉంటుంది లేదంటే ఆఫ్టర్ జాబ్ వచ్చిన వన్ ఇయర్ తర్వాత ఎంఎస్ చేయాలని అనుకుంటారు సో ఎంఎస్ చేయాలని అనుకున్న వాళ్ళకి సో ఫస్ట్ మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి వాళ్ళు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి సో వాళ్ళు ఎలా చదువుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ నా సజెషన్ వచ్చేసరికి బీటెక్ అవి ఇమీడియట్గా ఎంఎస్ రావడం కన్నా అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ వర్క్ చేసి ఆ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఇక్కడికి వస్తే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ వర్కింగ్ ప్రో అప్లైంగ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి మనం బీటెక్ మనం బీటెక్ ఇంకొక వన్ ఇయర్లో అయిపోతుంది అనగా మనం మనం మన జిఆర్ఈ అవన్నీ స్టార్ట్ చేసుకొని జిఆర్ఈ ఐఎల్స్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుని త్రీ టూలో ఉండగా స్టార్ట్ చేసుకుంటే వెన్ ఎ స్టూడెంట్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్ బై ఫోర్ టూ ఫోర్ టూ తనకు అయ్యే లోపు తనకి మొత్తం ప్రాసెస్ అంత అయిపోయి తన వీసా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉంటాడు సో నా సజెషన్ ప్రకారం త్రీ టూలో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి వెరేజ్ ఆఫ్ వర్క్ వర్కింగ్ ఎంప్లాయ్ ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటేక్ టూ సెమిస్టర్స్లో జరుగుతుంది ఫాల్ స్ప్రింగ్ సో తను స్ప్రింగ్కి రావాలనుకుంటే ముందు ఫాల్ నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి వేరే స్ప్రింగ్కి రావాలనుకుంటే ముందు ఫాల్ నుంచి తను ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఎయిదర్ వర్కింగ్ ఎంప్లాయ్ ఆర్ స్టూడెంట్ ది బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ సేమ్ ఒక జిఆర్ఏ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఒక జిఆర్ఏ ఎగ్జామ్ సెకండ్ ఐఎల్స్ అంటారు జిఆర్ఏ వచ్చేసరికి మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది మ్యాథ్స్ గురించి ఎక్కువ జిఆర్ఏ చూస్తారు అండ్ దెన్ ఐఎల్స్ వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్ కోసం చూస్తారు ఐఎల్స్కి జిఆర్ఈకి ఆల్టర్నేట్ లేదు బట్ ఐఎల్స్కి ఆల్టర్నేట్ టోఫెల్ అనే ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటుంది జ్యూలింగ్ అనే ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటుంది జ్యూలింగ్లో చాలా యూనివర్సిటీస్ యాక్సెప్ట్ చేయవు ఐఎల్స్ మొత్తం అన్ని యూనివర్సిటీస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి టోఫెల్ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి స్కోర్స్ వచ్చేసరికి ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీకి ఒక్కొక్క డిపెండెన్సీ ఉంటుంది ఆ డిపెండెన్సీ అనేది వాళ్ళ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్కి వెళ్తే మనం చూసుకోవచ్చు సో మనకు ఎంఎస్ చేయాలంటే చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా యూకే కెనడా అమెరికా ఇట్లా సో మెయిన్ కంట్రీస్లో మీరు అమెరికాని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు సో మనం వెళ్ళే కంట్రీ అక్కడ ఫీల్డ్ ఏముందనే చూసుకుని మనం వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మెకానికల్ మనం మాస్టర్స్ చేయాలనుకుంటే బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ జర్మనీలో ఉంటుంది సో జర్మనీకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ వెళ్తారు వేరస్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ బేసిక్గా హబ్ వచ్చేసరికి యూఎస్ఏ సో ఐటీ సైడ్ రావాలి నేను సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఏ ఏ రోల్ అయినా అపినామండి బీఎడ్బీఏ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ డేటా అనలిస్ట్ డేటాకి సంబంధించిన ఏ జాబ్ అయినా ఇవన్నీ కూడా అమెరికాలో నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ ఆ స్టడీ చేయించే ఎక్కువ యూనివర్సిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అమెరికాలో సో అందుకు అమెరికా చూస్ చేసుకోవాలి ఓకే సో మనం ఫస్ట్ డిసైడ్ అయిపోయాము ఇప్పుడు సపోజ్ నేను యూఎస్ రావాలి అనేసి సో నేను యూనివర్సిటీ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి సో ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ప్రాసెస్ మొత్తం సో మనం ఎగ్జామ్ రాసే ముందే కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి మనకి అంటే మనం ముందే టూ వేస్గా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చేది ఏదో ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ టార్గెట్ చేసుకుని మనం ఎగ్జామ్ రాయడం లేదు మనం ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత వచ్చిన స్కోర్ని బట్టి మనం యూనివర్సిటీ వెతుక్కోవాలి ఫస్ట్ కేస్ లైక్ మనం ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ యూనివర్సిటీకి నేను వెళ్ళాలి అనుకుంటే సో ఆ యూనివర్సిటీకి ఆల్రెడీ మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే మాస్టర్స్కి వెళ్ళాలనుకుంటే ప్రతి యూనివర్సిటీ సైట్లో గ్రాడ్యుయేషన్ అనే ఒక లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్లోకి వెళ్తే మీరు గ్రా ఆ పర్టి గ్రాడ్యుయేషన్ లోపల మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఆ డిపార్ట్మెంట్కి స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఐఎల్ స్కోర్ ఎంత కావాలి జిఎల్ స్కోర్ జిఆర్ఈ స్కోర్ ఎంత కావాలి అని చెప్పి అవి వస్తేనే ఫస్ట్ మన ప్రొఫైల్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తారు దాని బేసిస్ మీద మనం ప్రిపేర్ అయ్యి మనం ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చుకుంటాం అట్లా కాదు మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్ రాసేసాం యూనివర్సిటీ ఫిల్టర్ అవుట్ చేసుకోకుండా ఇప్పుడు వచ్చిన స్కోర్ మీద మనం ఆ వచ్చిన స్కోర్ తీసుకొని దాంతో యూనివర్సిటీస్ ఏమున్నాయనేది మనం ఫిల్టర్ అవుట్ చేసుకుంటాం మన మన స్కోర్స్ ఏ యూనివర్సిటీకి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి
मन प्यूर मन को मन मार्च को मन प्रोफैल इकड़क वस्ते एमेंटे मन स्टार्ट नीचे मन अंडर ग्राड तो संबंध मल्ल मन ग्राड नीचे मन जीरो स्टार्ट अवता सो जीरो मन बेसीक्स ने अड्डी मन कष्ट दाने प्रकार मन स्की डेवलप सो मटर्स टू इयर्स अप मन कंप्लीट मटर् साफ्टवेर इंजनीर तैयार होता है इंक दिन स्की मन अल्लाई अब जॉब सो चूसर कदा तम गंगा चीपे नई उन्ना सर मन ईटी लेकिन मूवान मैं अवकाश मटर्स सो इट्स नाट ए बिग डी सो यू कैन ईजीली लाइक ट्रांसेशन फ्रम नई टू ईटी नो चाल अड़े मटर्स मन सोधा मन अल्लाई चुस्क बेटर ले कंसलटी चूजनी सो वाले वस्ते मन प्रासे मोतम यूनर्सी कॉलेज एव्रीथिंग वाल चूज पड़ता कदा सो आधा वस्ते बेटर अटर मे ओपीनियन ओपीनियन अटे लाइक कंसलटी मन कोई हेल्प अनेक कंसलटी अंड यूनर्सी स्टैप्स अनेंटाई वाल दी मन प्रोफैल ईजी आफ् ऐक्सप्टी अने चान्स आफ् ऐक्सप्टी अने मन ओन मन ओन पंपस्ते इन दि आर्डर आफ् रिशीवल मन चूस्टर बट वेर ऐस वाल द्वारा वेते मन कोई प्रयारीटी अला कंप्लीट कम कंसलटी में मन डिपेंड वाले वाल यूनर्सी सजेषन आ इच्छी यूनर्सी मन मल्ल प्रो यूनर्सी प्रोफैल की वेली निजें मन स्कोर्स की यूनर्सी करेक्टना का चाल स्टाडर्ड लेकिन मन 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 स्कोर्स की करक्ट स्टाडर्ड लेते अब दि स्टाडर्ड मन चूस अच्छे सो तम गंगा मैं वाले पाइं कंसलटी मैं इपू ब्लैं फाक मैं रीसे टाइम्स चूसा चाल कंसलटी अनेंटे चीटों सो आधा उबी सो मे ओन इंट्रस्ट को इंफर्मेस रिसर्चे सो दाने वाले चाल बहुत ना ओपीनियन सो तम इन मन सो कन् सारी मैं यूनर्सी अल्लाई से मन सो अल्लाई वाले एंत टाइम पड़ता है मन को अंत मन का मैं अडमिशन कंफर्म अवटा की सो प्रासे फस्ट मन यूनर्सी की अल्लाई चस्ता हूँ अंत अप्लीकेशन अने इनीयेटा इनीयेटन तरह वाल की मैं प्रोफैल नचते वाले जीआरई स्कोर सब ईएल स्कोर सब अड़ता है ईएल दाखिल सब उड़ा जस्ट मन मैं डाक्युमेंट अड्डे वेर ऐस जी जीआरई चयमेंटे मन जीआरई वे सैटी अक्स मल्ल वाल की मैं जीआरई डैरक्ट रिपोर्ट चेयर यूनर्सी अंत मन जीआरई की अल्लीकेशन पड़ते जीआरई वाड़ वार स्कोर पंपस्ता मन आूनर्सी की मन स्कोर सो इदंत टाइम प्रासे पड़ती अंड लाइक मनोसारी स्कोर्स इच्छा वाल मन की लाइक मन मन सैड मन पेरेंट्स मन मन सैड नीचे और एफिडविट इमार स्टेट दट वी हाव मनी अंड नीक ई ट्वेंटी रिज़्टे नी दर मनी उन्ना मन की स्टेट इमंटार मनमस्ता अद्चीन तरह मल्ल यूनर्सी वालू एफिडविट चक्को बैकग्रउंड चक्को अंत ओके अंटे अब मन की अडमट फस्ट यूआर अडमटेड मेल पंपर अद अदरवा वन वी का अंत अद तरह मन कंफर्मेस इवाली ऐम इंट्रस्टेड ई ट्वेंटी रिज़्टी अच्छी आई ट्वेंटी मन रिज़्टी मैं फोर्टीन डे सैवन टू फोर्टीन डेस् मध्य मन ई ट्वेंटी अने जनरेटे मन इमेल को अंडल मोतम प्रासे आलमोस्ट लाइक फ्रम स्टार आफ् अप्लीकेशन टू ई ट्वेंटी वेदाका मध्य टू अंड हाफ मंथ ईजी का पड़ती ओके सो मेरे कदा इन यूनर्सी की जीआरई टू एफ इलाइलटी इवन उदा सो वीट की मन ओन चे बेटर ले इंस्ट्यूशन जॉन अटर स्कोर वस्ते मैं बेटर कॉलेज वस्ताई अलाम अडवांटेज उ सो अडवांटेज लाइक जीआरई वे सर की मैथ्स इंग्ली उ एग्जाम मैथ्स मत बेसीक मैथ्स अभी कष्ट मन कुछ चलो इंग्ली वे सर की मन डे आन डे प्राक्टिस लाइक मन एंत प्राक्टिस अंत स्कोर वस्तु जीआरई अं जीआरई इंग्ली अं ईएल इंग्ली रेडू काम इकड़ इक मैक्सीम मन रीड अं ओनली कांप्रहेन अं रईटिंग से जीआरई वेर ऐस ईएल रे स्पीकिंग अं लिजनिंग ईएल सो एक्सा सर मन मन इंट्रस्ट पेटाल दाने मेद इंडिविजुअल चुवकना पर्वे ले इंडिविजुअल चलने मेटर उ बेस्ट मन एना इंस्ट्यूट जॉन अर्वे ओके इंको क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन सपोज ना स्कोर तक वो सो मैं री रईट एग्जाम अभी लेटेस्ट एग्जाम रात सब दी ना फस्ट स्कोर वोर तो मन यूनर्सी की अल्लाई से आ यूनर्सी 
ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీ ఏం చెప్పుద్ది అంటే ఈ స్కోర్ నాకు సరిపోదు కండిషనల్ అడ్మిట్ ఇస్తాను అని చెప్పి చెప్పుద్ది ఈ కండిషనల్ అడ్మిట్ అంటే ఏంటంటే మనం మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాసి మేము అంటే లైక్ మేము మళ్ళీ మమ్మల్ని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం ఇంకొకసారి ఎగ్జామ్ రాసి అనే పర్మిట్ అనమాట మనం మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాసి మళ్ళీ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి పంపిస్తే ఈ కండిషనల్ అడ్మిట్ని ఒరిజినల్ అడ్మిట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు సో మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే లోన్కి అంటే మనకు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కావాలి మనం మాస్టర్స్ చేయాలంటే సో చాలా మంది అడిగేది ఏంటంటే అసలు లోన్కి ఎలా అప్లై చేయాలి సో సో లోన్లో టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఒకటి కొలాటరల్ ఇంకొకటి నాన్ కొలాటరల్ కొలాటరల్ అంటే మన ఆస్తి మీద బ్యాంక్ వెళ్ళి మన ఆస్తి పెట్టి మనం లోన్ తెచ్చుకోవడం ఇంకొకటి మన డాక్యుమెంట్స్ పెట్టి లోన్ మన డాక్యుమెంట్స్ అంటే మనం వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ అయితే మన శాలరీ స్లిప్స్ పెడితే మనకి కొన్ని బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ప్రొడిజీ అని క్రెడిట్ వన్ అని ఇట్లాంటి బ్యాంక్స్ మనకి మనకు ఓన్గా ఎడ్యుకేషన్ చేసుకోవడానికి లోన్స్ ఇస్తాయి లైక్ రెండు ఏదైనా ఓకే డిపెండ్ ఆన్ మన ఫైనాన్స్ని బట్టి మనకి ఎడ్యుకేషన్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఫైనాన్స్ ఉంది అంటే నాకు ఆస్తులు ఉన్నాయి అనుకున్న వాళ్ళు మనం బ్యాంక్లో పెట్టుకుంటే మనకి తక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో మనకు లోన్ అనేది వస్తుంది విరాజ్ మన పే స్లిప్స్ అండ్ ఈ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టి మనం ప్రాజెక్ట్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో లోన్ తెచ్చుకుంటే నాన్ బేసిక్గా నాన్ కొలాటరల్ లోన్ తెచ్చుకుంటే మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఫ్యూచర్లో కట్టాల్సింది కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే దీంట్లో కొలాటరల్ లోన్ ఉన్నప్పుడు వీసా గుమ్మను యాక్సెప్ట్ అయ్యే యాక్సెప్టెన్సీ జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వీసా ఆఫీసర్ వీళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్ట్రెంత్ ఉంది అనే పాయింట్లో ఆలోచిస్తారు ఓకే ఇప్పుడు మనం తమ్ముడు గంగాని అడిగి తెలుసుకుందాము మనం బ్యాంక్కి లోన్ అప్లై చేశాక సో వాళ్ళ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా అప్లై చేస్తారు సో ఏ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసి వాళ్ళు లోన్ అప్లై చేస్తారు అనేది సో తమ్ముడు గంగా చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు మనం మనసు బ్యాంక్ లోన్ అప్లై చేశాక సో వాళ్ళకి ఏమైనా మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఏమైనా ఉంటుందా లైక్ మార్క్స్ ఇన్ని ఉండాలి బీటెక్లో కానీ లేదంటే ఏదైనా సో అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా లేకపోతే జస్ట్ మంచి యూనివర్సిటీ మంచి కాలేజ్ అప్లై చేస్తే సో లోన్ అప్లై ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కొలాటరల్ లోన్కి చాలా డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి అంటే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి లోన్ అప్రూవల్ అండ్ రిజెక్షన్స్కి మెయిన్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసరికి యూనివర్సిటీ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి అంటే మనం యూనివర్సిటీ ఏ ర్యాంకింగ్లో ఉంది యూనివర్సిటీ ఎంత మంచి యూనివర్సిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఆ మేనేజర్ చూస్తారు మనకి అండ్ సెకండ్లీ ఒకవేళ కొలాటరల్ లోన్ అయితే మన ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఎంత చేస్తుంది అనేది చూస్తారు దాన్ని బట్టి మనకి లోన్ ఇస్తారు అండ్ థర్డ్లీ మన మన గ్రేడ్స్ ఏంటి మన మనం ఇప్పుడు దాకా సమ్ అచీవ్ చేసింది ఏంటి లైక్ మనకి బీటెక్ సరిగ్గా ఉందా పర్సంటేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్స్ ఉన్నావా అండ్ జాబ్ చేస్తే ఎంతవరకు సంపాదించాము ఏమన్నా ఈ మధ్యలో లోన్స్ తీసుకుని ఏమన్నా మనం తీర్చకన్నా ఇంకా మన మీద బడ్డు ఉన్నా ఉన్నావా అది కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఓకే అండ్ నాన్ కొలాటరల్ లోన్స్కి వచ్చేసరికి ప్రొసీడింగ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే బేసిక్గా వాళ్ళు మన దగ్గర అంటే లైక్ ఎట్లా అంటే మన ప్రొఫైల్ చూస్తారు అంతే మన బ్యాక్గ్రౌండ్తో వాళ్ళకి సంబంధం లేదు బట్ మన ప్రొఫైల్ ఏంటి వర్కింగ్ వర్కింగ్ అయితే ఎంత సంపాదించాడు ఇప్పుడు వరకు అండ్ తిన మీద ఏమన్నా ఆల్రెడీ లోన్స్ ఉన్నాయా ఒకవేళ వర్కింగ్ కాదు ఫ్రెషర్ స్టూడెంటా స్టూడెంట్ అయితే తినకి ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ తిన తీర్చలేని స్టాండర్డ్స్లో ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్ ప్రొజెక్ట్ లోన్ నాన్ కొలాటరల్ లోన్ పెట్టుకోవాలంటే తనకి ఎవరో ఒక పేరెంట్ అనే ఆయన ఎవరో ఒకరు ఆల్రెడీ సంపాదిస్తున్న ఆయన ఎఫర్డవిట్ అనేది ఇవ్వాలి తిన చేయకపోతే తనకి నేను బాధ్యుని అని చెప్పి సో వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళ స్టాటస్ ఏంటి అనేది చూస్తారు ఓకే లోన్ అప్రూవల్ ఓకే సో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సపోజ్ మనం లోన్ అప్లై చేసాము సో నాకు కొన్ని యూనివర్సిటీస్కి ఏంటంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ అని థర్టీ ల్యాక్స్ అని ఫార్టీ ల్యాక్స్ అని ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అని నేను వింటున్నా సో మనకు యాన్ అండ్ యావరేజ్గా ఎంఎస్ చేయడానికి ఎంత డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది సో సపోజ్ మనకు సపోజ్ థర్టీ ల్యాక్స్ అవు అవసరం అవుతుంది అనుకో మనకు ఆ థర్టీ ల్యాక్స్ బ్యాంక్ కంప్లీట్గా అప్రూవ్ చేస్తుందా లేదంటే పార్షియల్ ఆఫ్ అమౌంట్ లైక్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అప్రూవ్ చేసి టెన్ ల్యాక్స్ మనం ఏమైనా చే పే చేయాలా ఎలా ఉంటుంది ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అనేది సో లోన్ అమౌంట్ శాంక్షన్ శాంక్షన్ అయ్యే అమౌంట్ అనేది డిపెండ్ ఆన్ బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ ఉంటుంది బేసిక్గా బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ డిపెండెన్సీ ఉంటుందని చెప్పాను కదా సో మనకి యూనివర్సిటీని బట్టి మనకి కాలేజ్ ఫీ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది ఆ
ఆ బ్యాంక్ ఇంత పర్సెంట్ ఇవ్వచ్చు స్టూడెంట్ కానీ ఒక రూల్ ఉంటుంది ఆ రూల్ ప్రకారం ఇంత అమౌంట్ ఇస్తాం మీకు మొత్తం ఇవ్వలేమని చెప్పి చెప్తారు అండ్ చాలా బ్యాంక్స్ అవి మన చేతికి ఇవ్వరు అమౌంట్ డైరెక్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్ పే టు యూనివర్సిటీ చేస్తారు మనం ఎప్పుడైతే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మనకు ఒక వాళ్ళ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు ఆ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ మనం బ్యాంక్ సెండ్ చేస్తే మనకు అప్రూవ్ అయిన అమౌంట్ నుంచి సెమిస్టర్ సెమిస్టర్ కి ఆ మనీ అనేది పే చేస్తారు మన లివింగ్ కి చాలా చాలా బ్యాంక్స్ ఇవ్వవు బట్ కొన్ని బ్యాంక్స్ మన లివింగ్ కూడా కవర్ చేస్తాయి ఈ నాన్ కొలాటరల్ లోన్స్ అయితే మనకి నచ్చినప్పుడు మనకు మనకు నచ్చినప్పుడు ఇన్ ద సెన్స్ మాకు ఇంత బిల్ అవుతుందని మనం బిల్ పెట్టి మనం తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు లోన్ అప్లై చేస్తాం మనకు మాస్టర్స్ ఆల్మోస్ట్ చదవడానికి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా సో మనకి లోన్ రీపేమెంట్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే టూ ఇయర్స్ అయితే ఇమీడియట్ గా అవుతుందా లేదంటే సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ అలా టైం తీసుకుని స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ లోన్ అయినా సరే ఐ మీన్ ఏదర్ కొలాటరల్ ఆన్ నాన్ కొలాటరల్ ఏ లోన్ అయినా సరే మన మాస్టర్స్ ఐ అంటే టూ ఇయర్స్ మనం టూ ఇయర్స్ వరకు మాస్టర్స్ చేయొచ్చు వన్ ఇయర్ లో మాస్టర్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు వన్ అండ్ హాఫ్ లో చేయొచ్చు టూ ఇయర్స్ చేయొచ్చు బట్ లోన్ రీపేమెంట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది అంటే జనరల్ గా అందరూ చేసేది టూ ఇయర్స్ సో బ్యాంక్ రూల్స్ ఏంటంటే టూ ఇయర్స్ అయిపోయినాక వన్ ఇయర్ గ్యాప్ ఇచ్చి థర్డ్ ఇయర్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత ఫస్ట్ మంత్ నుంచి అట్లీస్ట్ మనం ఇంట్రెస్ట్ అయినా పే చేయాలి అది రూల్ ఓకే సో దాని ప్రకారం ఇంకా మనం ఉండే స్టేటస్ ని బట్టి మనం వన్ ఇయర్ మాస్టర్ సాల్ కొట్టుకుంటే వన్ ఇయర్ ఫస్ట్ మంత్ నుంచి మనకు వచ్చే సాలరీతో రీపేమెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు టెన్యూర్ అనేది ఎలా ఉంటది లోన్ అనేది లైక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్యూర్ ఉంటుందా లైక్ టెన్ ఇయర్ ఉంటుంది టెన్ ఇయర్స్ ఉంటుందా ఇది మనం చూస్ చేసుకోవచ్చా ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ బ్యాంక్ లైక్ వన్స్ మనం ఇక్కడ ఎర్నింగ్ స్టార్ట్ చేసినాక ఒకవేళ కొలాటరల్ అయితే మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తక్కువలో వస్తుంది సో దాన్ని బట్టి మనం స్లోగా పే చేసుకోవచ్చు బట్ టెన్ ఇయర్ అయితే మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏ బ్యాంక్ అయినా సరే ఆ పైన మనకి బ్యాంక్ ఉండే రిలేషన్ బట్టి అది వేరీ అవుతుంది సో తమ్ముడు ఇప్పుడు మనము యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసాం మనకి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మన అడ్మిషన్ గ్రాంట్ చేశారు వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా మనకు ఐ వన్ ట్వంటీ పంపిస్తారు కదా సో మనకు ఐ ట్వంటీ సారీ సో ఐ ట్వంటీ సో ఐ ట్వంటీ వచ్చాక మనము ఎలా వీజాకి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి సో దాని ప్రాసెస్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సో మనం బ్యాంక్ బ్యాంక్ లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకోవాలంటే వన్స్ మనం యూనివర్సిటీస్కి అప్లై చేయగానే మనం బ్యాంక్ మేనేజర్స్ ని అప్రూవ్ అవుతాం అప్రూవ్ అయితే మేము ఎలా అప్లై చేసాము సో మాకు లోన్ కావాలి అని మనం ముందే అడుగుతాం వాళ్ళని వాళ్ళు ఏం అడుగుతారంటే మనల్ని మీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి వాళ్ళు మన బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ లోన్ లోన్ శాంక్షన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు అప్రూవ్ చేస్తారంటే వన్స్ మనకి యూనివర్సిటీ నువ్వు అడ్మిటెడ్ అని చెప్పి ఒక మెయిల్ వస్తుంది మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఫస్ట్ అడ్మిటెడ్ అనే మెయిల్ వచ్చినప్పుడు ఆ మెయిల్ తీసుకువెళ్ళి మనం బ్యాంక్ మేనేజర్కి చూపిస్తే అప్పుడు లోన్ లోన్ అనేది శాంక్షన్ చేస్తారు ఈ శాంక్షన్ చేసిన లోన్ ఈ శాంక్షన్ చేసిన లోన్ లెటర్ తో మనం వీసాకి వెళ్ళొచ్చు సో వీసాకి ప్రాసెస్ ఏంటంటే వన్స్ మనకి ఐ ట్వంటీస్ వచ్చినాక అంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్ ఒక వీసా ఆఫీసర్ మనం వీసా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వీసా ఆఫీసర్ కి మనం ఎన్ని ఐ ట్వంటీస్ రిలీజ్ చేయించుకుంటే అన్ని ఐ ట్వంటీ అన్ని కాలేజెస్ కి మనం అప్లై చేసామని ఆ వీసా ఆఫీసర్ కి తెలుస్తుంది సో దాని గురించి మనం అంటే ఎన్ని చేసామనేది మనం చూసుకొని ఒకవేళ మనకి ఇన్ని చాలు మినిమం ఒక త్రీ వీసా త్రీ ఐ ట్వంటీస్ వచ్చాక నాకు చాలు ఈ త్రీ ఇయర్తో నేను ఇన్ వీసాకి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోతానంటే మనం ఇండియాలో మన వీసా స్లాట్ బుకింగ్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి ఎఫ్ వన్ వీసా అంటారు దాంట్లో టూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఒకటి బయోమెట్రిక్స్ అంటారు ఇంకొకటి వీసా ఇంటర్వ్యూ అంటారు సో రెండింటికి మనం స్లాట్ బుక్ చేసుకుంటాం ఓకే సో వన్స్ మనం బయోమెట్రిక్ అయిపోగానే వీసా ఇంటర్వ్యూ అనేది ఫేస్ టు ఫేస్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఫస్ట్ బయోమెట్రిక్ అయిపోగానే మనం అన్ని డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుని బేసిక్ నెసెసరీ డాక్యుమెంట్స్ మనం వీసా ఇంటర్వ్యూ పెట్టి ఓకే సో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ అనేది లోన్ అప్రూవల్ డాక్యుమెంట్ ఐ వన్ ఐ ట్వంటీ డాక్యుమెంట్ ఐ ట్వంటీ డాక్యుమెంట్ లోన్ అప్రూవల్ డాక్యుమెంట్ అండ్ దెన్ అంతే ఓకే మెయిన్ ఈ రెండు ఓకే సో వన్స్ సో మీకు జనరల్ గా ఇప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనక వీసా ఇంటర్వ్యూస్ లో వాళ్ళు అంటే స్టూడెంట్స్ కి అంటే ఇది నేను ఇది అడుగుతారు అని ఉండదు
మాస్టర్స్ ఒకటే చేయడానికి వెళ్ళా అనుకుంటున్నాడు ఈ మనిషి లేకపోతే అక్కడ సెటిల్ అయిపోవడానికి వెళ్ళా అనుకుంటున్నాడా అని సో దాని గురించి వాళ్ళు ఎప్పుడు అడిగినా సరే మనం మేము రిటర్న్ వెళ్ళిపోతాం జస్ట్ మాస్టర్స్ కోసమే నేను వెళ్తున్నాను నా ఎడ్యుకేషన్ కోసం అని చెప్పి చెప్పారు చూసారు కదా విన్నారు కదా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది అంటే ఇలాంటి సెటప్ క్వశ్చన్స్ అడగాలనే రూల్ ఉండదు సో వాళ్ళకి ఏది అనిపిస్తే అది అడుగుతారు అదేవిధంగా మనం ఎంత కాంపిటర్ చెప్తున్నాం అనేది దాన్ని బేస్ చేసి కూడా వాళ్ళు మనకు వీజా అనేది అప్రూవ్ అవుతుంది తమ్ముడి దగ్గర విన్నాం కదా వన్స్ మనకు వీజా అప్రూవ్ అయ్యాక సో మనం ఇవేస్ రావాలంటే ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి మన ట్రావెల్ ప్లాన్ అనేది ఎలా ఉండాలి ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఎక్కడ బుక్ చేసుకుంటే ఎలా బుక్ చేసుకుంటే మనకు బెటర్ డీల్స్ వస్తాయి సో అవన్నీ మనం తమ్ముని గంగాని అడిగి తెలుసుకున్నాం సో మనకి ఇప్పుడు వీసా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాం అంటే వీసా అయిపోయిన తర్వాతే ఫ్లైట్ టికెట్స్ చేసుకోవాలనే రూల్లో పెట్టుకొని ఉండకూడదు ఎందుకంటే మనకి ఫ్లైట్ ఎంత ఎర్లీగా బుక్ చేసుకుంటే అంత తక్కువ కాస్ట్లో మనకు అవుతుంది సో మనకి ఒక యూనివర్సిటీ అడ్మిట్ ఇచ్చిందంటే వీసా ఎడ్ వీసా అప్రూవ్ అయితే మనం యూనివర్సిటీ స్టార్టింగ్ డేట్ నుంచి వన్ మంత్ కన్నా ముందే మనం ఫ్లై అవ్వచ్చు సో ఆ వన్ మంత్ ముందు ఏదో ఒక డేట్లో మనకి ఎక్కడ చీప్గా వస్తుంది లేదు మనం ఎంత ఎర్లీగా వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాం అనేది మనమే డిపెండ్ అయ్యి మనం చూసుకుని మనం ఫ్లైట్ టికెట్ అనేది బుక్ చేసేసుకోవచ్చు డ్యూరింగ్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్లయింగ్లో మట్టుకు తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటంటే పాస్పోర్ట్ సేఫ్గా ఉంచుకోవాలి సో అదొక్కటే మెయిన్ మనకి పాస్పోర్ట్ ప్రతి దుక్కన మన పాస్పోర్ట్ అడుగుతారు ఇమిగ్రేషన్ ఫ్లైట్ మనం బోర్డిన్ అయ్యేటప్పుడు యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం మళ్ళీ అక్కడ మిడిల్ ఇమిగ్రేషన్ అన్న లేదు అమెరికాలో ఎండ్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ అన్నా సరే మనకి ఈ పాస్పోర్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ దిగినాక దిగినాక మళ్ళీ ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది ఐ నైంటీ ఫోర్ అని చెప్పి దాని గురించి మనం ప్రాపర్గా అవుట్ అనేది ప్రాపర్గా రావాలి యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ మన మన డాక్యుమెంటేషన్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏమాత్రం ఎక్కడన్నా తప్పు జరిగినా సరే డిపోర్ట్ అనే ఉంటుంది అంటే మనం బ్యాక్ పంపించేయడం అది చేస్తారు సో ఇప్పుడు విన్నాం కదా తమ్ముడు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైజ్ చేశారు డిపోర్ట్ అని ఇప్పుడు రీసెంట్గా చాలామంది స్టూడెంట్స్ డిపోర్ట్ అయిపోయారు వేరే రీజన్స్ వల్ల సో మన జర్నీ అనేది చాలా స్మూత్గా వెళ్ళాలి అనుకుంటే మనం ప్రతి ఒక్క డాక్యుమెంట్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ కానీ చాలా క్లియర్గా మనం ట్రావెల్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో అదేవిధంగా మనకు ఇక్కడ వీసాకి సారీ ఇక్కడ యూఎస్కి ఎంటర్ అయ్యాక మనం పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనకు ఇమ్మిగ్రేషన్ డిపెండ్స్ అవి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మన అరబ్ కంట్రీ ఎయిర్వేస్ బుక్ చేసుకుంటే దుబాయ్లో ఇమ్మిగ్రేషన్ ఉంటుంది విరాజ్ డైరెక్ట్ మన ఎయిర్ ఇండియా ఎట్లాంటివి చేసుకుంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఐఏడి అయినా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది ఐ మీన్ యుఎస్లో ఇమ్మిగ్రేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఇమ్మిగ్రేషన్ డిపెండ్స్ క్వశ్చన్స్ బేసికలీ సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి లైక్ వీసా ఇంటర్వ్యూ ఏం చేశాడో ఇక్కడ కూడా అట్లాగే ఉంటుంది సో నువ్వు ఎంత అంటే లైక్ నువ్వు ఎందుకు వస్తున్నావు ఏ యూనివర్సిటీకి వస్తున్నావు నీ యాంబిషన్ ఏంటి అండ్ నువ్వు మెయిన్ నువ్వు ఎంత క్యారీ చేస్తున్నావు నీతో పాటు మనీ అనేది కూడా అడుగుతారు మరీ ఎక్కువ చెప్పకూడదు అలా అని చెప్పి మరీ తక్కువ చెప్పకూడదు బేసిక్ మన ట్రావెలింగ్కి ఎంత కావాలో అవి చెప్పాలి ఓకే అన్ని డాలర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాలి అండ్ సపోర్టింగ్కి స్టడీకి ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పాలి లోన్ ఉంది లేకపోతే ఇలా అకౌంట్లో ఉన్నాయని చెప్పి 